അസീസ കാഫിയും സൈനി ഉസ്താ ഒക്കെ ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇന്നലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ സാധാരണ മുമ്പേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാനങ്ങൾ വന്നാൽ മതി ഒന്നും പറയേണ്ടിയില്ല ഇതായിരുന്നു പോയാൽ മതി അത് തന്നെ അവരൊന്നും കേട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീണ്ട സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ റൂബി ജൂബിലി നിർക്കുകയാണ് അതിന് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും വളരെ സുശക്തമായി പ്രവർത്തനങ്ങത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി സഖാഫികൾ എന്ത് വേണമെന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചോട 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 ചൂടുള്ള ഒഴിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കുടിക്കാനല്ലേ ഉണ്ടോന്ന് മന്ത്രിക്കാനല്ലോ എന്നാ ഒഴിക്ക് അപ്പോ ഉമറാക്കൾക്കും ആരിമീങ്ങൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കൊക്കെ മർക്കസിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മർക്കസിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് മർക്കസിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് ബാധ്യത എന്നാൽ മർക്കസിനോട് തീരാത്ത ബാധ്യതയുള്ളവർ നമ്മളാണ് അതായത് സഖാഫികളാണ് അതുകൊണ്ട് മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവർ മർക്കസിൻ്റെ മക്കളായ സഖാഫികളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ബോധമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇൽമനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇൽമില്ലാത്ത തരാറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബോധമനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങത്തുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സാധാരണയായി ഈ മഴക്കാലത്ത് പരിപാടികൾ കേൾക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമയത്ത് കേൾക്കാറില്ല കാരണം അന്നേരത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചൂലുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് മർക്കസിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടി എന്നതും അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലെ പൗരപ്രധാനിയും ആലിമീങ്ങളെയും സീതന്മാരെയൊക്കെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മറഹും സുൽത്താൻ ഹാജി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വിട്ടട്ടെ അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം തവണ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വരികയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആലിമീങ്ങളോടും ഒക്കെ വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പും അദ്ദേഹം സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വന്നിരുന്നു ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടോ വന്നതല്ല അദ്ദേഹം സിറാജുൽ ഹുദയോടുള്ള സ്നേഹവും കൂറും പുലർത്തി വന്നതാണ് ഞാനില്ലാത്ത സമയത്താണ് വന്നത് വന്ന് അദ്ദേഹം സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുത്തു പോയി എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്നവരൊക്കെ വിളിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളോടും ആലിമീങ്ങളോടും മുത്താലിമീങ്ങളോടും സയ്യിദന്മാരോടുമൊക്കെ നല്ല ആദരവ് കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആരിമിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംഘടനാപരമായ പരസ്പരമുള്ള തർക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സംഘടനകളോ അതൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ ആലിമിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ സീതന്മാരെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ള മാർഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മെയും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു വിട്ടട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ആഹ്റത്തിൽ സാലിഹ്യങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാച്ചി ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് വന്നത് മുതലായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അധികവും ചെറുപ്പക്കാരായ ആലിമീങ്ങളാണ് യുവാക്കളാണല്ലോ ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് യുവാക്കളാണ് ഈ സദസ്സിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമേ എന്നെപ്പോലെ താടിയും തലയൊക്കെ നിറച്ച് ഉപ്പാപ്പയായവരുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ ഞാൻ മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ ഉപ്പാപ്പയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വളരെ കറക്റ്റായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അതിന് തീരെ സാധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ 
ഇമാം വസാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ അരിഗി ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് എഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീനിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട് അലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഖമീലിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു യാ ഖമീൽ അൽ ഇൽമു ഖൈറു മിനൽ മാൽ അൽ ഇൽമു ഖൈറു മിനൽ മാൽ അറിവ് അത് ധനത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് അൽ ഇൽമു യഹ്റു സുക്ക വ അൻത തഹ്റിസുൽ മാൽ ഇൽമ് നിനക്ക് കാവലാണ് ധനത്തിന് നീ കാവൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ കട്ടുകൊണ്ടോ അതേസമയത്ത് ഇൽമ് എന്നത് നമുക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മളെ അപകടത്തിൽ ചാടിക്കാതെ നമ്മെ ശരിയായ റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇൽമ് വൽ ഇൽമു ഹാക്കിമുൻ വൽ മാലു മെഹ്കൂമുൻ അലി അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളതിൻ്റെ മേൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ധനം ധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തീരുമാനം എടുക്കപ്പെടുകയാണ് അത് മെഹ്കൂമ അലൈഹിയാണ് വൽ മാലു തങ്കുസുഹുൻ നഫക്ക ധനം അത് ചെലവഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് വൽ ഒയിൽമു യസ്കു ബിൽ ഇൻഫാക്ക് അറിവ് അത് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അരി റതി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞ വാചകം ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹുനു ഉദ്ധരിച്ചു അൽ ആലിമു അഫ്ലു മിൻ അസ്വാഇമിൽ ഖായിമിൽ മുജാഹിദ് എപ്പോഴും നോമ്പും നിസ്കാരവും ഒക്കെയായി നന്നായി പരിശ്രമിച്ച് വിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തിയെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠത ആലിമിനാണ് വൈദാ മാത്തൽ ആലിമു സൽമഫിൽ ഇസ്ലാമി സുൽമത്തുല്ലാസുദ്ദുഹായില്ലാഹലഫുമിൻ ഒരു ആലിമു മരണപ്പെട്ടാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അപകടം ഒരു പൊട്ട് സംഭവിക്കുക അത് പരിഹരിക്കാൻ അതിനാൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ആലിം വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു പദ്യം ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ചു അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയത് മൽ ഫഹ്റു സ്റ്റാറ്റസ് അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ് അവർ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ മേൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാവരെയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പം നമ്മളെ ആലിമാണോ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ടാവും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളാരും ആലിമ്യങ്ങളല്ല എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങളല്ല ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റർമാർക്കും അവിടെയുള്ള കമ്മൗണ്ടർമാർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് രോഗിയുടെ മുഴുവൻ പരിചരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റർമാരാണ് അവർ ഡോക്ടറല്ല ഡോക്ടറെ പോലെ സ്വന്തമായി മരുന്നെഴുതി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല അവർക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്ത മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകൾ അവരാണ് ആലിമീങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുക അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആലിം എന്ന് പറയാനുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷമില്ലാത്ത മുതാലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മുതാലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പക്ഷേ ആളുകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ആലിമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആലിമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കണം കാരണം ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ആലിമീങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അൽ ഫാദിൽ ഉൽ ആലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൽ ഫാദിൽ അൽ ആലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അൽ ആലിം എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹതയുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാനൊന്നും പറ്റൂല ചിലരുണ്ടങ്ങനെ ഓലതാണ് ഞാൻ ആലിമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ
എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആലിമല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആലിമ്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് രോഗിയെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് ആശുപത്രിയിലെ സിസ്റ്റർമാരും കമ്പൗണ്ടർമാരും അവർ മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് മരുന്ന് വിധിക്കുന്നവരല്ല തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒത്തൂല്ലേ ആ അപ്പോ ഇപ്പൊ തിരിയുന്നുണ്ടോ ഏ അപ്പൊ ആലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല നമ്മൾ ആലിമീകളാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കരുതണം ആലിമീകളാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ലിമനിസ്തഹിത അതില്ല ഓ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി തേടുന്നവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആലിമീങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആലിമീങ്ങളാണ് എന്ന നിലക്ക് ജനങ്ങൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഇമാമാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദർസിലെ ഉസ്താദാക്കിയത് നമ്മൾക്ക് വിവരമുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വിവരമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരിപാടി നോക്കോ ഇങ്ങിക്കണം അല്ല നമ്മളെ ആലിമായിട്ട് അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചത് നമ്മളും അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നടക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ആയി പോകാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല പാടില്ല വഖദ്രു കൊല്ലും ഡി എൻ മാഖാന യുഷിനുഹു ഏതൊരാളുടെയും അവസ്ഥ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവനുസരിച്ചാണ് വൽജാഹിലുനലി അഹ്ലിൽ ഒൽമി അദ്ദാഹു അറിവില്ലാത്തവരെപ്പോഴും അറിവുള്ളവരുടെ എതിരാളികളായിരിക്കും അറിവില്ലാത്തവർ അതിർ അറിവുള്ളവരുടെ എതിരാളികളായി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അയാൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല കാരണം ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവന് ട്രാഫിക് നിയമം ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഇതിലെടുത്താൽ നോക്കി ചോദിക്കുക അതിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ട്രാഫിക് നിയമമാണ് അത് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് എന്തിനാ ഇതിലെടുത്ത് അതിലെടുത്താൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കാരണം ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താവും അവിടെ എതിരാളി ഈ ഡ്രൈവറുടെ ശത്രുവായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഇതിലെടുത്താൽ നോക്കാം ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടാണ് ചോദിക്കുക എന്താ ഇതിലെ വണ്ടി എടുത്താൽ എന്തിനാ അപ്പുറത്ത് കൂടി എടുത്തത് നോക്കി ചോദിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ സൗമ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയും അതായത് അവിടെ അങ്ങനെ നോ എൻട്രി എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നവരെ ഞാൻ ഡ്രൈവറുടെ ശത്രുവായിരിക്കും എത്ര എളുപ്പമുള്ള വയ്യും വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ അതിൽ തന്നെ പോയത് എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് അയാൾ പറഞ്ഞ് സൗമ്യമായി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് ആ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ തന്നെ ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ തുടർന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡ്രൈവറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും നേരെ മറിച്ച് അറിയുന്ന ഡ്രൈവർ അതിലെങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബേക്കിലുള്ള ഞാൻ അയാൾ അതിലെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയതിന് വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ രൂക്ഷമായി ഈ ഡ്രൈവറെ എന്തിനതിലെടുത്തു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇനി എന്തിനാണ് അതിനെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇനി ജോലി ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയായ ശത്രു തന്നെയാണ് അറിവുള്ള ഡ്രൈവറുടെ ശത്രുവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ആ സമയത്തും ദേഷ്യമൊന്നും പിടിക്കാതെ വെറുപ്പൊന്നും പിടിക്കാതെ ഞാൻ എത്ര ചൂടായാലും ചൂടാതെ ഡ്രൈവറ് അത് ഉസ്താദെ എന്താ ചെയ്യുക അതിലെടുത്ത പോലീസുകാർ പിടിക്കും ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ വൈശ്യ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂട്ടിയിടിക്കും പിടിച്ചാൽ നമ്മളെ തലയാ പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ എനിക്ക് അയാളോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ ശത്രുത നീങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും അവർ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലം പോലല്ല ഇപ്പോൾ ഉദുഹീയത്ത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അർത്ഥ വിതരണം ചെയ്യലാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് മഹല്ലി അമാത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉദഹീയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉദഹീയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ അതിന് ഫിത്തഹിൻ്റെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് പിരിവെടുത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല
എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോണ്ട് എടുക്കലി നമ്മളെ വേളയിൽ അവർ പിടിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം മുസ്ലിംമാർക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉദയത്ത് അറുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തോല് അത് ഉദഹീയത്തിൻ്റെ തോല് അത് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അറുത്ത ആളുകൾക്കത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അറിവ് സംഘടിപ്പിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അവർ വിൽക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ല സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർക്കത് വിൽക്കാം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരാൾ തോല് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഒരാൾ തോല് വിറ്റ് എൻ്റെ പൈസ സാധുക്ക കൊടു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ചെയ്തത് ശരിയല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെ സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലെ ഖജാഞ്ചിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ അവിടെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന ആലിമിനുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹതീബിനുണ്ട് അവിടുത്തെ മുതിരിസിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം വൽജാഹിലി അലിമി ആയു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അലീബ് നബി താലിബുറുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അലിൽ ഹുദ ലിമനിസ്തഹുദ അതില്ലാവുന്ന ഹിദായത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആലിമീങ്ങൾ അപ്പം ആലിമീങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെറും ഇമാമത്തിൽ നിന്ന് വെറും നിസ്കാരവും നടത്തി അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹിദായത്തും അവരുടെ തെക്കവയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണം പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണം ഫഫുസ് ഇൽമ് കൊണ്ട് വിജയം നേടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നും നീ സജീവത ഉള്ള ആളായിരിക്കും നീ സജീവതയുള്ളവനാകണം അതാണ് ഹയാത്തുള്ളവനാണ് നമ്മൾ ആരും മൗത്തയായി പോകരുത് അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ നല്ല സജീവത ഉള്ളവരാണ് ചിലർ വളരെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സക്കാഫി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന വിവരം തന്നെ ആരും അറിയില്ല കാരണം അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കഫം ചെയ്ത് മറമാടി എന്നല്ല പിന്നെ അത് മരിച്ചതിന് സമമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സക്കാഫി അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം തന്നെ ആരും അറിയില്ല ഒരു എസ് വി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അയാളില്ല ഒരു എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അയാളില്ല ഒരു ജമീത്ത് ഉൽമ്മേൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അയാളില്ല ഒരു മദ്രസേൻ്റെ വിഷയത്തിന് അയാളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ബി എസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അയാളില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും ഇല്ല അപ്പം അലീർ ഉള്ളവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായില്ല ഫഫുസ് ബി ഇൽമിൻ തഹിഷ് ഹയ്യൻ ബിഹി അബദ ഏത് കാലത്ത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം സജീവമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജീവത ഇല്ല അയാൾ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ സക്കാഫി ബിരുദം കെട്ടിയിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് സക്കാഫി ബിരുദം കെട്ടിയവരൊക്കെ സജീവമായിരിക്കണം ഈ സജീവത എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ ധാരണ അത് പറയുമ്പോൾ കാര്യം വിഷമമൊന്നും വേണ്ട ചിലരുടെ ധാരണ സജീവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് മുഖേ ചീത്ത അറിയാന്നാണ് അല്ല സ്റ്റേജ് മുഖേ ചീത്ത പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊല്ലുക എന്നാണ് അത് അത് അയാളെ സജീവതല്ല അയാൾ വേറൊത്തിനെ കൊല്ലുകയാണ് അതായത് സ്റ്റേജ് മുഖ കയറിയിട്ട് ചീത്തയാണോ പറയുന്നത് രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണോ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായ ശൈലിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈമാനും തക്കവയും കൊല്ലുകയാണ് അവൻ സജീവമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സജീവമാക്കുന്നവനും അല്ല മറിച്ച് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ സജീവമാകാം അന്നാസുമൗത്ത ജനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണം അഹ്ലുൽ അൽമി അഹിയാവൂ അയിൽമുള്ളവരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം വെള്ളമുള്ളവർ വെള്ളം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പണം കൊണ്ടാ ചെയ്യണം ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യണം അതിന് ഡോക്ടർമാർ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് ഒന്നിച്ച് കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ രോഗി ബാക്കിയാവില്ല അത് ഡോസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു സ്പൂണ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ക
അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഹിതായത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി ഹിതായത്തിലായി മരിക്കൽ ആകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് സജീവമാകണം എന്നാണ് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് സർവ സഖാഫികളും സജീവമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാദികളും അതുപോലെ മറ്റ് മദനികളും മറ്റ് അഹ്സനികളും ഒന്നും സജീവമാകണ്ടേ എന്ന് അവർ സജീവമാകണം ഇതിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സഖാഫികളെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാണ് ഫത്തുൽമുഹിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താ തഫ്സീറിന്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ ഈന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് ഫത്തുൽമുഹിന്റെ അതിന്റെ മൗദു ഫിഖാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിൽ ഫിഖീറിന്റെ മൗദു അവർ തഫ്സീറിന്റെ കിതാബ് സേരുദ്ദി മഹദൂർ അല്ലാനു തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തഫ്സീറിന്റെ മഹത്വം അന്നേ അഹ്സനികളെ വിളിച്ചു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അന്നേരം അഹ്സനികളോട് ആ നിലക്ക് പറയും ഇപ്പൊ സഖാഫികളെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു കൂട്ടിയൊരു പരിപാടിയാണെന്നാണ് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞത് അത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ സഖാഫികളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏ നമ്മൾ അതാരായിരുന്നാലും അത് ഏത് ബിരുദമെടുത്തവരാൽ ബിരുദം എടുക്കാത്തവരാണ് ബിരുദം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ബിരുദം നമ്മളെ പങ്കാമികളായാലും ഞങ്ങൾക്കും ബിരുദമൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമ്മളെ ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് കീഴൻ ഉസ്താദിന് ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ കുത്തുപ്പി തങ്ങൾക്കും ബിരുദില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഴയ ആലിമിയൊന്നും ബിരുദുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരൊന്നും മോശക്കാരായിരുന്നില്ല എന്നല്ല അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമിയങ്ങൾ നമ്മളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബിരുദം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്നാരും വിചാരിക്കണ്ട ഒരുത്തർ മനസ്സിലാക്കണ്ട കബറിൽ ചെന്നിട്ട് മുൻഗർണ കീറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ സക്കാഫിയാണെന്ന് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട മഹേശ്വറയിൽ എത്തുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നാരും വിചാരിക്കണ്ട മറിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം ആ പ്രവർത്തനം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുകയും വേണം അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത്ത് വല്ലദീന ജാഹദു ഫീന നനഹദി എന്നഹും സുബുലന നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആര് പരിശ്രമത്തിനുണ്ടോ അധ്വാനിക്കാനുണ്ടോ ലനഹദി എന്നഹും സുബുലന നമ്മളിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ അവനെ നമ്മൾ വഴിതിരിക്കും നിശ്ചയം വൈനീൻ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ആർക്കാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹിന്റെ സഹായം കിട്ടൂല വൈനുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താര എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂരുഷാത്തരീക്കത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പഠിച്ചവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നെടുക്കുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ജഹ്മിയാക്കളുടെ വിദഗ്ധത്തിന്റെ വാദമാണ് മറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അയാളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയുടെ സഹായം അയാൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പണക്കാരൻ അയാളെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട് എന്നല്ല അയാളുടെ സഹായമുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അള്ളാഹു താൽ അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ട് അള്ളാഹുര വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സഹായം നൽകണമെങ്കിൽ അതിന് യസാൻ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു തക്കിബീർ ഇല്ല നല്ലതാ അടുത്ത വല്ല മറന്നുകൊണ്ട് അത് കിബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹംദ് ഇരുന്നോളി തക്കിബീർ ഇല്ലാലും രണ്ടു ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് തക്കിബീർ തിക്രാൻ വേറൊന്ന് തെക്കിബീർ ഇല്ലാനുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു നേരം കേട്ടു നോക്കിയാൽ ഏതോ ഒരു നേതാവ് എന്ന വകയിലാണ് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയ വകയിൽ എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പോ വേറെ ദിക്രികളൊക്കെ ചെല്ലിയാ പറ്റാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ദിക്രിയതും പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എഹ്സാൻ അത് ആത്മാർത്ഥത അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക അതാണ്
ഒരു പ്രചരണ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഏത് വിഷയത്തിലും അത് എസ് വി എസ് ആയാലും എസ് എസ് എഫ് ആയാലും ഇനി മുസ്ലിം ജമായത്തായാലും ഏത് സംഘടനയായാലും ഏത് പ്രവർത്തനമായാലും ഏത് സ്ഥാപനമായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈൻ അള്ളാഹ ലമ അൽ മുസിനീൻ മുസിനീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു തല മുസിനീങ്ങളാകും മുസിനീങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാനിവിടെ സമയമില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകൾ ആഹ്രത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതൻ അതുപോലെ തന്നെ ദുന്യാവിൻ്റെ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരായിട്ട് ആലിമിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലി ഫലി ആലിമിൻ ഒരു ആഹ്രത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നല്ല കണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളുണ്ടെന്ന് സെയിൻ ബരി റതി അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു ഇഹിയിൽമിൻ്റെ ആപത്തുകളിൽ പറയുന്ന ബാബ് അറിവി കൊണ്ടുള്ള മുസീബത്തുകൾ ഇൽമിൻ്റെ ആപത്തുകൾ മോശമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ആഹ്രത്തിൻ്റെ ഉലമായിൻ്റെയും അടയാളങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അധ്യായം ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഹിയാവുലൂമുദ്ദീന് എല്ലാ സഖാഫികളും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ ഇഹാവുലൂമുദ്ദീനിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എൽമിൻ്റെയും മാലിമീങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് ബഹുമാനം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വഖത് വറത ഫിൽ ഉലമ ഇസു ഇ മോശക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തെസ്ദീദാത്തുൻ അവീമത്തുൻ ദല്ലത്ത് അല അനഹും അസദ്ദൽ ഖൽഖി അദാബൻ യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമ നാളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവർ ഉലമ ഉസു ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒത്താശക്കാരെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുരോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കണ്ണിൽ മരുന്ന് പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ണ് ആ പില്ലറിൻ്റെ നേരെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം നേരെ ചപ്പറും ഇപ്പുറമൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മൂക്കിലാവും മരുന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണിലാവില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നല്ല സുഖിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ദുന്യാവുകാരുടെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ആഹ്റു എന്നൊരു വിഷയമല്ല അവർ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് മാറ്റി പറയും ഉച്ചക്ക് പറഞ്ഞത് വൈകുന്നേരം മാറ്റി പറയും വാക്ക് ലംഘിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യും അത് ഹലാലും ഹറാബും ഇല്ലാത്ത ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും അവരിറങ്ങും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അവർ അഹ്ലു ദുന്യ ഈ അഹ്ലു ദുന്യയുടെ അടുക്കൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അവരെ പോലെ ഒന്ന് ചെത്തി നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വിലമാവസ് ഉൽപ്പെടും എന്നാണ് ഇമാം ഗസാലി റുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വിലമാവ് ദുനിയയിൽ പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം ആളുകളുമായി അവര് നടക്കും പോലെ നമ്മൾ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു 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 മുതിരീസ് ആ മുതിരീസ് പരമാവധി കുട്ടികൾക്ക് എൽമു അടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകേണ്ട ഒരാൾ അങ്ങനെയൊന്നല്ല പിന്നെ എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂൾ പഠിച്ച ഒരാളുണ്ട് അയാളിപ്പോൾ നല്ല നല്ല എ സി കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം എനിക്കൊരു എ സി കാറ് വേണം എന്ന് ഈ മുതിരിസ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ മുതിരിസിന് പിന്നെ ദർശ് നടത്തുന്നതിനേക്കാളും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുക കാർ അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ആഹർ അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കാറിന് വേണ്ടി അയാൾ കാണുന്ന വഴി എന്താണ് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഞാനും തുടങ്ങുക അതിൻ്റെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ അതിന് സർക്കാരില്ല കുറച്ചാളുകൾ ഷെയർ വാങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് മുതിരിസാണല്ലോ മുതിരിസായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുമല്ലോ പലരോട് ഷെയർ ചെയ്യും ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് അറിയോ ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് അറിഞ്ഞൂടാ ഇയാളെ പൈസ എന്തിരു
പൈസ കിട്ടി കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ മുദരിസ് കള്ളനെ ആസ്വാദ് ഈ മുദരിസ് കട്ടതല്ല കട്ടത് വേറാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇയാള് ഇവരെ മുമ്പിൽ കള്ളനായി മുദരിസാണ് ഈ മുദരിസിന് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഒരാൾക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ എലിമു പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആരും സ്വീകരിക്കൂല ആരും അയാൾ അംഗീകരിക്കൂല ബഹുമാനിക്കൂല ആദരിക്കൂല അംഗീകരിക്കൂല ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചത് ആ പൈസക്കാരനായ ആള് എ സി കാർ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇയാൾ ബസ് തന്നെ പോയാൽ മതി ഫനാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എല്ലാം വലിയ നിങ്ങളിപ്പോ എ സി കാറിലല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ചോദിക്കും അത് ശരിയാണ് വേറൊത്തിന്റെ കാറിൽ വന്നാണ് എന്റെ കാറിൽ വന്നതല്ല ആ കാറിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹ് അവത്തെ കയറി ചെയ്യട്ടെ അതില്ല അതിപ്പോ ബസ്സിന് വന്നിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് എ സി കാറിൽ തന്നെ നമ്മളും പോലുണ്ട് അത് നമുക്കൊരാൾ ഹതിയെ വരികയാണോ ഒരു കാറ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളാരും വാങ്ങുന്നതിന് പേടിക്കണ്ട ഒരാൾ നമുക്ക് കാറ് ഹതിയെ വരികയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ് നമ്മളെ സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പുൽ മൻഹർ റമസീനത്തല്ല മാരിക്ക് മാമറില്ലാ എന്ന് പണ്ട് കത്തി ചെയ്തതാണ് പുൽ മൻഹർ റമസീനത്തല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കല നല്ലത് പക്ഷേ ആറാമാന്നൊന്നും പറഞ്ഞുവിടാലോ എന്നാണ് മാരിക്ക് മാമ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ഒരാൾ പൈസ കൊടുത്ത് കാർ വാങ്ങുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരാൾ ഒരു ഹലാലായ ബിസിനസ് സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഒരാളുടെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് വേറൊരാൾ കൈകാര്യം പോലെ ഒരു മുസ്ലിയാർ അതിൽ പൊട്ടിയാൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ മുസ്ലിയാർമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവാനാണ് കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടണം ദുന്യാവിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ സ്ഥാനം കിട്ടണം ദുന്യാവ് കൊണ്ട് സുഖിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വകയിൽ പറയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഡോക്ടർ അല്ല കമ്പൗണ്ടർ ആണ് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം മരുന്ന് എഴുതാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല പിന്നെ ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു ഒരു ഹരീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇന്ന അസദ്നാസി അതാബൻ യോമൽ ഖയാമതി ആലിമുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവൻ കൊണ്ട് ഉപകാരം ലഭ്യമാകാത്ത പണ്ഡിതനാണ് ഇൽമു കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ എങ്കിൽ അവനാണ് ഏറ്റവും സിദ്ധത്തുല്ലാതാവുള്ളവൻ എന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് എൽമു ഉണ്ടായാൽ പോരാ ആ ഇൽമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം ഇമാം ഖസാലി അള്ളാഹിന് പിന്നെയും കുറെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരോട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൽമു അടിക്കരുത് വലിയ തുമാറു സുഫ അവർ അവർ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ ഞാനൊരു ഉന്നതനാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇൽമു അടിപ്പിക്കരുത് പഠിക്കരുത് അതുപോലെ വിവരമില്ലാത്തവരോട് തർക്കിക്കാനും പഠിക്കരുത് വലിയ തസരിഫുഹന്നാസിയിലേക്കും ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടണം എന്ന നിലക്കും എൽമു പഠിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൽമു പഠിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം നമ്മുടെ ഇൽമ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഇൽമ് അതാണ് ഇൽമ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ ഇൽമ് വഴിയാകണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൽമ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നാം പണയം വെക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാനും പാടില്ലേ
അപ്പോ സന്മാർഗത്തിന് പകരം വലാലത്ത് വാങ്ങുന്ന ആള് ഒമയ്യസ്തരി ദുന്യാഹുബിദ്ദീനി അയജവു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ദുന്യാവ് വാങ്ങുന്ന ആള് ബിദ്ദീനി ദീനു കൊടുത്തിട്ട് ദീനു കൊടുത്തിട്ട് ദുന്യാവ് വാങ്ങുന്ന ആള് അയജബു അതിനെ കാണുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമുള്ള ആൾ അയാളാണ് അതിനേക്കാണൊക്കെ അത്ഭുതമുള്ള ആരാ ഓന്റെ ദീന് വേറൊരുത്തന്റെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി വിൽക്കുക അവനവന്റെ ദീന് വേറൊരുത്തന്റെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി വിൽക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ വേറൊരാക്ക് എം എൽ എ ആണ് അല്ലെ മറ്റൊരാക്ക് എം പി ആണ് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് മന്ത്രിയാണോ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഞമ്മളെ ദീന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് വിൽക്കുക അവർക്ക് ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഏത് പാർട്ടിയാലും തക്കുള്ള കാരണം ഒരിക്കെന്താ വേണ്ടേ ഒരിക്കൊരുത്തന് എം എൽ എ ആണോ വേറൊരുത്തന് മന്ത്രിയാണോ വേറൊരുത്തന് എം പി ആണോ വേറൊരുത്തന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണോ വേറൊരുത്തന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണോ വേറൊരുത്തന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ ആകണോ വേറൊരുത്തന് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ആണോ അങ്ങനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കുറെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ദുന്യാവിന് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ദീനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ദീന് വിൽക്കുക ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കർണാടകന്റെ കഥ എനിക്ക് അറിയില്ല ഏ അങ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ നോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹാനുള്ള ഒന്നങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയായി ഉറക്കം നോക്കുന്ന ആളുടെ ഒന്ന് വിളിച്ചായി അപ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് എത്രയേ പാർട്ടികൾ എന്നറിയോ ഒരുപടി പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടി തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടി തന്നെ നാലഞ്ചുണ്ട് അതെല്ലാം തമ്മിൽ അടിയും പരസ്പരം കൊല്ലലുമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ പറയാ പിന്നെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരു ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഐ എൻ എൽ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വേറെ ഒന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് അതിന് എന്താണ് ഞാൻ ഈ കിതാബ് ഒന്നും ഓതാത്തു എങ്ങനെ ഓർമ്മയാവില്ല എസ് ഡി പി എന്ന് തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഈ മദനി മദനീൻ്റെ പി ഡി പി തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഉണ്ട് പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഏ എന്തെന്ന് വെൽഫെയർ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇതൊന്നും പേര് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒപ്പി കടക്കലുമില്ല കാരണം മുലാമ രംഗത്തിൽ കടക്കറുന്ന അഭിപ്രായക്കാരനുമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് പാർട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ജനത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ വലത് ഇടത് സി പിന്നെ സി എം പി സി പി എം സി പി ഐ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ഒക്കെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പാർട്ടിയാണ് അവരെല്ലാം കൂടി ഇതുവരെ യോജിക്കില്ല മറ്റുവരും യോജിക്കില്ല പിന്നൊരു കൂട്ടര് കോൺഗ്രസ് കുറേ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബി ജെ പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പാർട്ടികളുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് തന്നെ പലിശ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കാത്ത ഒറ്റ പാർട്ടി നിങ്ങൾ കർണാടകയിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി അങ്ങനത്തെ നിൽക്കാത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മുരാമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായിരുന്നാലും പലിശ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിനെ നമുക്ക് മൂലമാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل إلى درجة القفية وباث المقام المحمد شفاعتهم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بينه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يفتقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيقرو سيقرو Apo, nama mana sambal cerita orang. Ipa awerik awerik jenah di bawah terasa ni India. Jenah di bawah terasa ni mai India ni awerik parti al perwatan artumbo. Aini anggal ni lagi ni awerik parti anak kula. Awerik parti ni nonton doang ni illa. Apa awerik adil panggil kena tau. Cepat nama mana di ni awerik berdo peram bono. Nama mana pandi dengan mana awerik parti ni ala ya. Adi itu parti ni ala irna alam. Nama mana guru itu terawadi aile. Apa perisya peribadi ni de. Apa bishet til nama mana guru terawadi tamwa ni le. Nggak lah karena dah yang ini kari lah Kerala tiri, cara ayam haramum kalu halaluan, berangan yang kari lah, berada cara ayam gudi halalan yang nani kita tuan, rak, berada um gudi halalan yang nani kita tuan, halal ini yang berarti ini artham, government ini halalan kini, lah percuma halalan kini, lah, ni pada itu pada itu kelipak ke layangan tak korai alkar lah kalai po, apo, ini pun peroda tu rahman sangka bi pudia masalah berani Kerala tiri halalan yang nani kita kalu. Yang nak apa ni kelipak kan nak alami po? Ada itu percuma pergi dengan orang sangat illa. Orang perasaan kita nak cari dolgun Allah nak pergi dengan bishie illa. Ada ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal berani ke lok? Kathiru pun khutbah awuh, khatib pun mari buat lakukan dengan perasaan kita nak lakukan dengan. Apo? Yang pernah tu? Apo ini buat government ni? Government ni kalu? Anu budi kuno? Apo ini boh? Government ni budi kuno? Anu ini government ni dah nak kelab parti kira? Kelab orang parti kira? Orang ini arah kuda dalam China sejak government dah dengan. Ini beri seluruh. Ini kalau cerita ni lelaki guru urut nanti. Nama kita ni nanti kita macam tu. Apa nama orang ni? Orang perti ega parti dah laga. Orang udah hari ni apa ni? Apa nama orang Muslim pandi dan mar? Angin orang perti ega parti dah. Orang parti dah yang ada agen nanti serial lah. Nama orang deh samouh til. Nama orang istilah tu imam anangil. Orang pali dah khati iban anangil. Orang pali dah imam anangil. Nama orang terus nanti skiri kita berikan kita ni lelaki parti garun dah jalan. Aili, semua per, ini beri semua orang cum imam itu kan dalan ni amal. Semua orang cum madam beri pikan dalan ni amal. Semua orang cum mangi ini kerja pada enda beran ni amal. Nama orang cum masalah beri nama masalah ni, semua orang cum adu pin dorangan. Semua orang cum amal turun skiri kan. Semua orang cum amal pin ni lakukan. Semua orang cum amal pin ni lakukan. Amal itu cegah amat tu, anggani ini amuk dosen. Apa amal itu sama macam tu orang, pandi dan mar, orang itu perhati aga, rastriya parti ini, ada ahi, beri kelum berangkat beran, padi lea. Ini pernah ini artham, orang teringat voti itu udah nalla. Adi banyak bishian. Voti ini ada kata sebenar tu election nak kumbu, ah election ni apapol, hai pudel seru korang ni tu eda ano, adi ni cerpo voti yang diur. Adi baru nang. Seru diira illa tu nalla, hampir ni seru korang ni tu. Anggernya. Apo adi, ni ngal lah orang percaya ni anadi. Asal dina akafu untuk terikat orang ini tu, ni ngal orang percaya. Adi banyak orang bishian. Che nammal Orang pertiye ka parti dayum ada gambar ini. Jangan kita baru urut tiru ni pelajaran jian di beru. Udah hari tiru ni, kita pandai dengan mara sambal cerita orang. Jangan kita baru ni, kita mau ikut tiru pandi ilan. Parimah budi pandi ilan. Madrasah ini, dini istana ini. Angin kita mau ikut ni. Parti kali ni, baru urut tiru ni, kita mau khalaf ilum pon di beru. Aduh, khalaf ilum pula, apa peribadi nanti, ini boleh anda lalui kau ini, awal hari itu kau beri kiri. Aduh, boleh tu ni, kita mau ini dia anggal gula ini mara jian. Yang mana pertanyaan tu boleh? Nampal sama di cerita orang, nampal pandi dan mar, pandi dan mar, orang putih itu parti itu alai, orang kirim, orang tuh dah kerja, aduh diin ini kerja berum, nampal le, akhir tu rum kerja berum, ini, nallah bodoh ham pandi dan mar pun dah. Adil, saya na hari ini berdiri cipar ini nila, semua berum, abis syaitil, yang dek kai cipar ni saya berin, semua berum, abis syaitil, nampal, ini rakyat parti galai, semua ini rakyat parti galai kan. Nampar sama macam orang teror orang parti ni dah, nampar ini parti chairan orang chairan dah, orang tu perayaan luter bawa tu, nampuk illa, perayaan dah bersih illa. Orang ni ni cuma nur salman, nampuk kangi ini kan lah bau pun dah ulah, naya baran. Yang lain cium, abar sama macam tu orang jenah di bawah terastran, jenah di bawah terastran til, abar ke halal haram nak kata dengan parti gol ke pelbagai sihir tu, ada berita dayum, parti gol perhati kita dayum berum parti dalgal. 
അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ആളുകളായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നതോടുകൂടി ഓരോ മഹല്ലത്തിലും ഉള്ള പല പാർട്ടിക്കാരായ ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് മതരംഗത്ത് നിർത്തേണ്ട നമ്മൾ അവർക്കനുസരിച്ച് നമ്മളും ഭിന്നിച്ചു പോവുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ ആളുകളായി ഒരു പാർട്ടിയുടെയും ആളുകളായി പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് അപകടം വരും അതാണ് ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹുവിനടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു സന്മാർഗം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വഴികേട് വിലക്ക് വാങ്ങുന്നവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു വാങ്ങുന്നു ദീന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യം അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് അവന്റെ ദീനവൻ വിൽക്കുന്നു എന്തിന് ബിദുന്യാസി വാഹു മറ്റോനെ എം പി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റോനെ എം എൽ എ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവന് ദുന്യാ വീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ദുന്യാവ് നമ്മളെ ദീനി വിൽക്കുന്നു അവനാണ് ലലാലത്ത് വൈശ്യം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നവനേക്കാൾ വളരെയേറെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നവൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇമാം റസാലി റതി അള്ളാഹു എൻഹു എടുത്തുദ്ധരിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അല്ലാത്തുലുബുന്യാബിൽമിഹിൽമു കൊണ്ട് ദുന്യാബ് തേടാൻ പാടില്ല ദുന്യാബ് കിട്ടണോ വെച്ചിട്ട് ഇൽമു ഉപയോഗപ്പെടുത്താനേ പാടില്ല എത്ര പൈസ ഇട്ടു എന്ന് കണ്ടാലും ഏത് സ്ഥാനം കിട്ടൂ എന്ന് കണ്ടാലും ദുന്യാബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൽമു ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ലായത്തുലുബുദ്യ അതാണ് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ് അതിന് കുറേ തെളിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇമാം ഖസാലി അവിടെ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണോ എന്നൊരു പൂതി പ്രസംഗിക്കണോ എന്നൊരു പൂതി ആ പ്രസംഗിക്കണോ പൂതി എന്തിനാ ഇൽമ് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ നന്നാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട അലഹമില്ല നല്ലതാ നേരെ ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനാണെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ ഒരാളാണോ വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എന്നാ ആ ഹദ്ദസന പോലും ദുന്യാവുപ്പെട്ടാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ദുന്യാവുപ്പെട്ടതാവും എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്രയും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ആ വിഷയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു തന്നെ കുറേ തെളിവുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വെച്ചോളൂ എല്ലാം മുലാമാരാണല്ലോ നോക്കി വെച്ചോളൂ അതിലിടയ്ക്ക് ഇമാം ഗസാരി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട് ലാ തജിലിസു എന്ത കുല്ലി ആലിമിൻ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെ അടുക്കലും നിങ്ങൾ പോയിരിക്കരുത് ഇല്ല ഇല ആലിമിൻ ഒരു ആലിമിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കാം യദൂക്കും മിൻ ഹംസിൻ ഇല ഹംസിൻ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരഞ്ച് കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു മിനസ്സക്കി ഇല സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ഉറപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ദീൻ്റെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചും ഉറപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ഒമേന ഇഹലാസ് ലോകമാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഇഹലാസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒമിനർ റഹബത്തിയില സുഹുദി ദുന്യാവിൽ സ്ഥാനമാനമോ കാര്യലാഭമോ കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് പകരം ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ദുന്യാവിനെ കൈയൊഴിക്കുന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒമിനൽ കിബിരിയില തവാദുവൈ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിനയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഗുണകാംക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെ മാത്രമേ ഇരിക്കാവൂ അപ്പൊ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണക്കാരനും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ വേറൊരു പണ്ഡിതനോട് ശത്രുത വെക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സയ്യിദിനോട് ശത്രുത വെക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൂട്ടരോട് ശത്രുത വെക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതനും ഈ കൂടിച്ചേരാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ശത്രുതയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമായി കൂടിച്ചേരണം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാം അസാലി ഹൃദയോ പിന്നീട് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം 
ആഹ്റത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരാകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്കും അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫലം ചെയ്യുക നല്ല വാള് നീട്ടിമണിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പറയുന്നതനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ വലിയ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്ന ശിക്ഷയാണ് നീ പറിച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നീ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ദുന്യാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ദുന്യാവുമായി കെട്ടിപ്പണിയുന്നവരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവിൽ സ്ഥാനം കെട്ടലാണ് ലക്ഷ്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവ് കെട്ടലാണ് ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിന്റെ വാതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുകയില്ലെന്നും ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു താലാനു എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് എനി സുഹൃത്തുക്കളെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ഖസാലി കുറേ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമതായി ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകത പറയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വേണം നല്ല വെള്ളം വേണം സുഖമായി ജീവിക്കണം നല്ല മുന്തിയ ഡ്രസ്സ് വേണം എനിക്ക് മുന്തിയ ഫർണിച്ചർ വേണം മുന്തിയ വീട് വേണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ അത് നിന്നെ ആഹ്റത്തിൻ്റെ ആലിമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദുന്യാവിൻ്റെ ആലിമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമതായി ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളോഹ് എന്ന് പറയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരാകണം ആഹ്റത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരാകണം ഫലായതുഹുലു അലൈഹിമുൽ ബത്ത അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല മാതാമയജിദു ഇലൽ ഫിറാരി അൻഹും സബീല അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മഞ്ഞക്കൂന മുസ്തക്സിയൻ അനിസലാത്തീനി ഫല യദുഖുലു അലൈഹിമുൽ ബത്തത മാദാമ യജിദു ഇലൽ ഫിറാരി അൻഹും സബീല രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയോ അത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കണം ബല്യം ബഖി അൻ യഹ്തരിസ അൻ മുഖാലതതിഹിം വഇൻ ജാഉ ഇലൈഹി ഫൈന്ന ദുനിയ ദുന്യാവ് പച്ചയാണ് ദുന്യാവ് മധുരമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാര കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഫയക്കൂനുദാഹിനല്ലഹു അവ യതകല്ലഫു ഫീ കലാമിഹി കലാമൻ ലി മർദാതിഹിം വ തഹ്സീനി ഹാലിഹിം വ ദാലിക ഹുവൽ ഹുവൽ ബുഹുതു സരീ ഔ അൻ യതമഅ ഫീ അൻ യനാല മിൻ ദുന്യാഹും വ ദാലിക ഹുവൽ സുഹതു ഇമാം മുസാലി റിള്ളാഹി നബി വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഇത് എല്ലാ പണ്ഡിതമാരി മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സമീപിച്ചു
നമുക്കൊരു പെർമിറ്റ് കിട്ടണം അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തൽക്കാലം വിളിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടൂ ഓനെ കൊണ്ട് പെർമിറ്റ് വാങ്ങാൻ നോക്കണം അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പൈസക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഹ്തിലാത്ത തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് ഇമാം ഖസാലി ഹൃദയ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അബൂദർ ഹൃദയ അള്ളാഹുന്റെ വാചകം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ഇമാം ഖസാലി അള്ളാഹുന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഹലാക്കുദ്ദീൻ <تصفيق> وكان يقال على العلماء اذا علموا عملوا فاذا عملوا شغلوا فاذا شغلوا فقدوا فاذا فقدوا طلبوا فاذا طلبوا حربوا ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഗസാലി അള്ളാഹുന്റെ വാചകം ഇത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് നമുക്കുള്ള കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കള്ളുടിക്കുന്നവന്റെ കള്ളുടി അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലത്തെ ഒരു പലിശക്കാരന്റെ ഒരു ബഡ്ഡിക്കാരൻ അങ്ങനെ ബഡ്ഡിക്കാരൻ അല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയും ഒരു മുജാഹിദ് എങ്ങനെ സുന്നിയാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെൽഫീനെ എങ്ങനെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു തീവ്രവാദി എങ്ങനെ തീവ്രവാദി അല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭീകരവാദി എങ്ങനെ ഭീകരവാദി അതാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വർഗീയവാദി എങ്ങനെ വർഗീയവാദി അല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും ഒരു അയൽവാസി ചണ്ടപ്പെടുന്നവനെ എങ്ങനെ അയൽവാസിയായിട്ട് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവനാക്കും ഒരു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനെ എങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാത്തവനാക്കും ഒരു കളവ് പറയുന്നവനെ എങ്ങനെ കളവ് അറിയാത്തവനാക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംസ്കരണത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് എന്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതിനാണ് നമ്മൾ മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനാണ് നമ്മൾ ജാമ്യ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനാണ് ജാമ്യ സേതി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിയാസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുവേണ്ട സിറാജ് ലോദ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുവേണ്ട മാദിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇർഷാദ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ മദീന അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ വനിതാ സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മളെ എന്തായിട്ട് പേര് മർക്കസ് ലോദെ മർക്കസ് ലോദ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ദീനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സംസ്കരണമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സജീവമായിരിക്കണം അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ ദീനിൽ നകന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കണം എസ് വൈ എസ് ഉണ്ടാക്കണം അവരെ നമ്മൾ സംഘടനാ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ പോകും വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കും അവരെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എവിടത്തേക്കാണോ നയിക്കുന്നത് അവരെ അതിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവരെ നയിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നരകത്തിനേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മറ്റുള്ളവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാർ സജീവമായി എസ് എസ് എഫിന്റെ രംഗത്തുണ്ടാകണം എസ് വി എസിന്റെ രംഗത്തുണ്ടാകണം മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ രംഗത്തുണ്ടാകണം അതുപോലെ അതാത് മഹല്ലുകളിലുള്ള പള്ളികൾ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് പരിശു പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയം കാണണം അതിനൊക്കെ സജീവമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാകരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിഷമുണ്ടായത് നിങ്ങളാരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമല്ല അത് പണ്ട് പള്ളിയിലെ മുക്കരിക്ക വാളെടുത്തിട്ട് മാസ്റ്റർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വാൾ എടുക്കേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊള്ളല്ല വരാത്തുള്ള കൊള്ളിയാണ് അതുപോലെ യോഗം വിളിച്ചിട്ട് വന്നങ്ങളോടല്ല ഇതൊന്നും പറയണ്ട ബംഗത്തിൽ വരാത്തവരോടാ പറയേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ആലോചിക്കണം ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക ഹാസിബു ഹബുലാന്തു ഹാസബു ഓരോരുത്തർ പ്രവർത്തി ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ സുന്നത്തിയ മാറ്റിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തി ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മഹലിൽ എത്ര ആളെ എസ് ഞാൻ എന്റെ മഹലിൽ എത്ര ആൾ എസ് വി എസ് ആക്കി ഞാൻ ഞാൻ എത്ര തെബിലീയ മാറ്റ എന്നെ സുന്നത്തിയമായത് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ എത്ര വ്യാജ തെരീക്കത്ത് കാരണം സുന്നത്തിയമായത് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എത്ര ആൾ ഹിതായത്തായി ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ ബിരുദം വാങ്ങിയിന് ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിന് ആ അതാ നോക്കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ ഈ ഉറങ്ങിപ്പോയ വല്ലാരും ഒന്ന് വിളിച്ചു മോനെ ഞാൻ അങ്ങ
അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് അതൊക്കെ അവർ വെറുതെ പറയാണ് അവിടുത്തെ യുവാക്കളൊക്കെ എന്റെ പിന്നിലാണ് അവിടെ എന്നെ അവർക്ക് പുറത്താക്കാൻ ഒന്നും കഴിയൂല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇയാളെ ഞാൻ കൊണ്ടു ഒരു സേവനത്തിനാക്കിയിട്ട് ആ നാട്ടുകാരെ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ വന്ന് ആ നാട്ടുകാരെ യുവാക്കളെ വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ബാസന്മാരെ വേറെ ആക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ആൾ മനസ്സിലാക്കി അതാണോ ഒരു മുലിയാര ഡ്യൂട്ടി ഒരു പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ എവിടെ ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ എനിക്ക് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുമെന്നല്ല ആരോഗ്യണ്ടേ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഈമാനും തക്കുവിൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുകൊണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനെല്ലാം ആവുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ഫിത്തിനി ഫസാദും പറയല്ല വേണ്ട എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോട് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഇന്നാളെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടായ അനുഭവമായി പറയുന്നത് എൻ്റെ ശിഷ്യനാ പുറത്തുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എനിക്കും അല്ല വെറുത്തു തരട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോണ്ട് എടുക്കലോ ഓനെ കാണുന്നല്ലേ ഞാനത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പഠിച്ചോ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് വെറുത്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ദോഷം അല്ല വെറുത്ത് തന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വലിയവൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ അള്ളാഹുൻ്റെ അടുക്കൽ നല്ല അവനായിരിക്കും അള്ളാഹു തല്ലറി നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ബാങ്ക് മിസ്സാക്കുക അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഏ ബിലാൽ മുഹദ് ഋതി അള്ളാഹുനെ ആരാ ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നത് ഏ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനെ ആരാ ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അവർക്ക് ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ ജീവിത സംരക്ഷണത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഉമറാക്കളെ മാത്രം വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലായി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തിനോ തഫ്സീറിന് വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഉമറാക്കളെ വിളിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ വലിയമാർക്കൾ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം അവരെ ആചകരാക്കരുത് എന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ ഏ അതാത് നാട്ടിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് വക്തിലും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ വേറെ ഒന്നും പണിക്ക് പോകാനാവോ അതുപോലെ അഞ്ച് വക്തിലും ഇമാമത്തേക്ക് നാക്ക് വേറെ ഒന്നും പണിക്ക് പോകാനാവോ മദ്രസയിൽ നോക്കണം പള്ളിയും നോക്കണം അയലും നോക്കണം മരിച്ചിടത്തിലും പോകണം ജീവിച്ചെടുക്കുന്നിട്ട് പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അതേ സമയത്ത് ശമ്പളത്തിനല്ല നമ്മൾ തൊഴിലെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജോലി എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ഹാരിസുൽ മുഹാസിബി റതിഅള്ളാഹുൻ ഹാരിസുൽ മുഹാസിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേരിൻ്റെ മുഹാസിബി എന്നാ ഓരിങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കുന്ന ആളാണ് ഓരോ പറ്റി ഇങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കും സ്വന്തം തന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയുണ്ടോ തെറ്റുണ്ടോ വലിയ സൂക്ഷ്മതയാ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് എഴുപതിനായിരം ദൃഹമ് സ്വത്തവകാശം കിട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ നയാകാശം എടുത്തില്ല എടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ബാപ്പ സുന്നിയല്ലായിരുന്നു ബാപ്പ സുന്നിയല്ലായിരുന്നു കദരി വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് സുന്നിയല്ലാന്ന് മൂപ്പര് കേട്ടതാണ് ശരിയായിക്കൊള്ളോന്നില്ല കദരി വിശ്വാസം കദരി വിശ്വാസം വെച്ചാൽ കതിർ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് കതിർ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാണ് കതിരികൾ എന്ന് പറയാ ഈ ചേടു കെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ചേടന്മാർ എന്ന് പറയലുണ്ട് കേൾവി ഇല്ലായിട്ട് ചേടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കതിറിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കതിരി അൽ കതിരി എത്തു മജു സുഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മജൂസികളാണ് കതിരികൾ എന്ന് നബിസ്ലാസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഷ്കാത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും ഹരീസ് അവരായിട്ട് കൂട്ടുകാരണ്ട അവരെ മയ്യത്ത് കയറി അവരെ അവരുടെ മയ്യ മയ്യത്തിന് ഹാജരാകണ്ട അവരെ രോഗം കാണാൻ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ ഹരീസിലുണ്ട് ഗൗരവ അറിയിക്കാണ്ടി പറഞ്ഞതാ ആ കക്ഷിയായിരുന്നു ബാപ്പ അപ്പൊ നബിസല്ലാ വലിയ സ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ലായ തവാർ അഹുലു മില്ലത്തെ നിശത്ത രണ്ട് മില്ലത്തിലുള്ള രണ്ട് വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇറുതെടുക്കൂല അവകാശമെടുക്കൂല എന്ന് ഹരീസിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കതിരികളുടെ മില്ലത്തിലല്ലേ എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ സുന്നി മില്ലത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട
വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല സാധിക്കുമോ വാക്ക് പാലിക്കണം സാധിക്കൂലേ വാക്ക് പറയാതിരിക്കണം ഞാൻ അതാണ് തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞത് വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിന് വലിയ സംഗതിയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വരാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കുടിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ കുടിച്ചില്ല കുടിക്കണോ കുടിക്കേണ്ട എങ്ങനെ നിഷ്കാലായി കാരണം കുടിച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് ബാത്റൂം പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ യാത്ര നടക്കൂല കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദോഷം വരുമോ എന്ന് അള്ളാഹുരം ദോഷം അല്ലല്ലേ വരുത്തേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ദോഷം വരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു രോഗം മാറ്റിത്തരട്ടെ വാക്ക് പാലിക്കുക തന്നെ വളരെ വലുതാണ് ചില മൂല്യാമാരില്ലേ ബാഗ് കേൾക്കും പോവൂല ബാഗ് ഏറ്റിട്ട് പോവൂല സംഘാടകരെ വിഷമം എത്രയായിരിക്കും അതിന് പറ്റിയ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല സംഘാടകർ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് പരിപാടികൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുക നല്ല ബോധം വേണം വാഹത് വാക്ക് പാലിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു പള്ളിയിൽ നിന്നാൽ പള്ളിയിൽ ബാങ്കാകട്ടെ നിസ്കാരമാകട്ടെ ദിർസാകട്ടെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ബോധം വേണം ചെറിയ ബോധം പോരാ നമ്മൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊപ്പ് ഒന്നിച്ചങ്ങടാൻ വിചാരിക്കുന്നതിലെ മൂല്യാന്മാരുണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ പട്ടിക നോക്കുന്നില്ലല്ലോ സദറും അല്ലിമാണെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നിന്നും കിട്ടൂ എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒപ്പം ഒന്നിച്ചം കിട്ടൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന മദ്രസയിൽ എട്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പ് ചേർത്ത് പൈസ വാങ്ങുന്ന മൂല്യാന്മാരില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഒരറ്റാളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറ്റുമോ ഹലാലാവുമോ ഹലാലാവില്ല എന്നുള്ള ബോധം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ജമായത്ത് കൃത്യമായി നടക്കണ്ടേ അത് നമുക്ക് ആ ബോധം വേണ്ടേ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കൃത്യമായിട്ട് മൊയിലാർ ഹാജറില്ല എന്നുകൊണ്ട് മൊയിലാറെ മാറ്റണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ തീരുമാനിക്കും അപ്പം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കുക എൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ തിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനോ പ്രസിഡന്റിനെ എല്ലാവരും കൂടി എതിരി പ്രസിഡന്റിന് പേടി കാരണം അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ലാണ്ടായി പോയി എന്നാൽ പിന്നെ കിടക്കട്ടെ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ തടക്കില്ല എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടാ കാരണം ഭൂരിപക്ഷം മൂല്യാരം കൂടിയാ അള്ള വെറുതെ വിടുവായി മൂല്യാര അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകണം അഹദ് മീസാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ബോധം നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാകണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കാര്യം വിഷമം വേണ്ട പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലാ എനിക്ക് ഞാൻ കൂറ്റക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂല്യാമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ച് അവനെ മൂല്യാമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടേ ഒരു രോഗിക്ക് രോഗം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലത് കുത്തിവെപ്പായിരിക്കും രോഗം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല രോഗമുള്ളവരാണെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം രോഗം ഇല്ലാത്തവരാണെ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തണം രണ്ടായാലും മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കുത്തിവെപ്പാണോ ശരിയല്ല മരുന്നാണെങ്കിൽ ശരി അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നല്ല ബോധം വേണം അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാർക്ക് റതിയുള്ളാഹുൻ വലിയ ഇമാമ വലിയ മഹാന ഒരു സിംഗിന് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കണ്ണിന് അയച്ചില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് യാചിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാർക്ക് പോകും നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ വേണേ ഉപ്പരോട് ചോദിച്ചോളിയത് അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിന് അയച്ചില്ലാത്ത എന്റെ കണ്ണിന് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഉപ്പർ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ടൊന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കാക്ക് കണ്ണിന് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ മഹാൻ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാർക്ക് റതിയുള്ളാഹു ഏ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാർക്ക് റതിയുള്ളാഹു എൻഹു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധത്തിൽ അപ്പുറത്തുള്ളത് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാർക്ക് റതിയുള്ളാഹു ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എതിർ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള ആളാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാവുക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒന്ന് നഗോർക്കോ നോക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ ചൈനയും ഇന്ത്യയായിട്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്ര രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് കോടികൾ ചെലവാക്കും ഓരോ രാഷ്ട്രക്കാർ ഹോ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ പോറ്റും എന്തിനു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചോറും കൊടുത്ത് പോറ്റും കുറെ ആള് ഒരുപാട് കോടികൾ ചെലവാക്കും യുദ്ധം തീവ്രവാദമല്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രവും വേറൊരു രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലാണ് യുദ്ധം അത് തീവ്രവാദമല്ല അപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രവും വേറൊരു രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അവർക്കും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അതിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാര
യുദ്ധത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് റലി അള്ളാഹു അൻഹു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ഛമർത്തല അപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം പൊങ്ങിപ്പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളിലൊരു സാധനം അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും മിസൈൽ വീണ്ട് അവിടെ ഒട്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം പഴയ കാലത്തുള്ള യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ല ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ ബാൾ പരിച മറ്റവൻ്റെ കയ്യിലും ബാളും പരിചയ എൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വെട്ടിയും കുത്തുക ചെയ്യുക അതാണ് അന്നത്തെ യുദ്ധം യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ച് മോനെ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയമായല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം നിരോധിച്ചു രണ്ടാളമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അതാഹിൽ ബാർക്കൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വാദപ്രതാപമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന് നിർത്തുമല്ലോ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ അമുസ്ലിമായ അപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രതിനിധിയായ പട്ടാളക്കാരൻ അല്ലോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോടിയിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കരിച്ചു വരുന്നവരെ ഇയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെട്ടു കൂത്തൊക്കെ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമായി ഇപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ച് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ തന്നെ അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അള്ളഹാനോടല്ലോ ഇയാളെ ഇബാദത്ത് തീർത്തും വേറെ ദൈവങ്ങൾക്കാ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ എന്ന് തോന്നി ഇവൻ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് തോന്നി വാളും എടുത്ത് വെല്ല അടുത്തു ചെന്ന് അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ അള്ളാഹിന് കേൾക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലെ ആയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ അള്ളാഹിൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ആരാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല കരാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ബാർക്കൽ അള്ളാഹു കരഞ്ഞുപോയി കാരണം ഇസ്ലാമിന് വർഗീയതയില്ല ഇസ്ലാമിൽ വാക്ക് ലംഘിക്കലില്ല ഇസ്ലാമിൽ കളവില്ല ഇസ്ലാമിൽ വഞ്ചനയില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എവിടെ എന്നില്ല അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അവൻ ആരാന്നില്ല എല്ലാരോടും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവതാ ഇസ്ലാം അപ്പൊ അബ്ബാഹിൽ ബാർക്ക് അള്ളാഹിന്റെ കരഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയല്ലോ ഈ അബുസിനും സഹോദരൻ ഞാൻ തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അയാൾ എനിക്ക് സമയം തന്നു അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഞാൻ സമയം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ വെട്ടാൻ പോയി ശരിയായില്ലല്ലോ അബ്ബാഹിൽ ബാർക്ക് അള്ളാഹിന്റെ കരഞ്ഞുപോയി കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇയാളെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇയാള് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്കൽ അള്ളാഹു കരയാൻ എന്താ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉള്ള പോലെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഈ പണ്ഡിതന് ഒരു ന്യൂനത സംഭവിച്ചപ്പോ ഈ പണ്ഡിതന് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത സംഭവിച്ചപ്പോ പാളിച്ച സംഭവിച്ചപ്പോ അതാർക്കും സംഭവിക്കാം എത്ര വലിയവർക്കും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വിഷയം ഉണർത്തുന്ന ഒരാത്മീയമായ ശക്തിയും ആത്മീയമായ പവറും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആത്മീയ ശക്തിയുള്ള ഉലമ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു നല്ല പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗമാകാൻ എന്ത് വേണം അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാർക്കതിയുള്ള ഒന്നും വേണ്ട മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം വാള് പേടിച്ച് പറഞ്ഞാ പോരാ പ്രലോഭനത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാ പോരാ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ നിനക്കും ഈ മതത്തിൽ വരാം മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക് റതി അള്ളാഹു അൽഹു വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തൽക്കാലം അയാളെ വകവരുത്താൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ കീമാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ആ കിഹിതായത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും വാക്ക് പാലിക്കാത്തവരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളെ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിനടക്കം ഈമാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിന്റെ നിർദ
ജനങ്ങളുമായുള്ള കരാർ പാലിക്കണം കമ്മറ്റികളുമായുള്ള കരാർ പാലിക്കണം ഒരു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ സംഘടനയുടെ അംഗത്വത്തിലോ വന്നാൽ സംഘടനയോടുള്ള കടപ്പാടും വാക്കും പാലിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മഹദും കരാറും പാലിക്കണം അക്രമിയെ പോലും ശപിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അക്രമിച്ചവനെ പോലും ശപിക്കാൻ പാടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവനെ ലേന ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവനും നന്നാകണം എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് വൈരാഗ്യങ്ങൾ പാടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റി ചെയ്തവന് പകരം അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി എതിരാളികൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കാൻ സാധിക്കണം ആറാമത്തെയും ചിത്രം മുദ്ര ഉത്തരേത് ആരെയും മുഷിരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര ഉത്തരേത് മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര ഉത്തരേത് മറിച്ച് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏഴാമത്തെ ഉള്ളും പുറവും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മുസ്ലിയാമാരായി എന്ന് പറയുന്ന ചിലര് അവരെ ജോലി തന്നെ എന്താണ് വേറെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാക്കുക വേറെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വിജയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഹിസാബ് എടുക്കുന്നവന് പറ്റൂല മറ്റുള്ളവരെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ വസ്വാസാക്കരുത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഒരു വിഷയത്തിനും സൃഷ്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കരുത് എനിക്ക് ധാരാളം പണം കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമോ സ്ഥാനമാനം കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമോ ഉണ്ടാകരുത് അൽ ആശിറത്തു പത്താമത്തെ കാര്യം അല്ലാ തറാലിൻ നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് മറ്റാരെക്കാളും ഒരു ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് വലാത്തൈറുമിൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കാൾ ഞാനാണ് നല്ലവനെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ വിശ്വസിക്കരുത് ഇതിൽ കാരണം അവസാനം ആരുടേതാണ് നന്നാകുന്നതെന്നത് അറിയാത്ത സംഗതിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നീ നല്ലവനാണെങ്കിൽ നീ നാളെ ചീത്തയായിക്കൂടെന്നില്ല ഇന്ന് നീ ചീത്തയാണെങ്കിൽ നാളെ നന്നായിക്കൂടെന്നില്ല ആക്കിബത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ ഏറ്റവും അറിവ് കുറഞ്ഞവൻ ഏറ്റവും ഇൽമ് കുറഞ്ഞവൻ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞവൻ ഞാനാണ് നീ വിചാരിക്കണം വേറൊരുത്തരെ കുറ്റം പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരാത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറയും ഏത് ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളിയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഏനേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ കബീർ കൂടി ചെല്ലി ഷാല്ലോ ഫാത്തിഹോ കോതി ദ്വാചിത്രി നമുക്ക് പിരിയണം ഓരോരുത്തർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ നാസ്തയും കൂടി ജമ്മാക്കിയവരുണ്ടാവും ചിലർ ദുഹുറു ആസറും ജമ്മാക്കിയവരുണ്ടാവും അവിടെ നിസ്കരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു തെക്കുപീറിയല്ല ഓഹു അക്ബറുന്നോഹു അക്ബറുന്നോഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അക്ബർ ഇരുന്നോളി
ഇരുന്ന് ഇവിടെ അള്ളാ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളെ സുൽത്താൻ അലിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കൂടി ആണ് ഈ കാലിന് സുഖമില്ലാണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം വാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹുത്തല എല്ലാം ഹൈറും ചെയ്യട്ടെ സാ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഫാത്തി ഹുദിട്ട് ദ്വാരക്കാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ദിക്കുറക്കത്തിൽ ദ്വാര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഉണ്ട് അള്ളാഹുത്തല എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ സുന്നി ഫൈസി കർണാടകയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു തല ദീർഘായ സ്വാഫിയത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം നല്ല ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് മർക്കസിൻ്റെ സമ്മേളനം മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ മർക്കസ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മർക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒന്നാം വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അത് മർക്കസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രോമത്തിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളത് അത് മർക്കസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രോമവുമാണത് മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംരംഭമാണ് ചെറിയ സംരംഭമല്ല ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് ആലിമിയങ്ങളായത് ആ ആലിമിയങ്ങൾ കീഴിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് എൽമു അടിക്കുന്നത് മർക്കസിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തോളം ബിരുദാരികൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പതിനായിരത്തോളം ബിരുദാരികൾക്ക് എത്ര ലക്ഷങ്ങളങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാത്തിയം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കുട്ടികൾ മർക്കസ് നിന്ന് പഠിച്ച ആളുകളുടെ ഇൽമുണ്ട് ഉപകരിച്ചിട്ട് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിസ്കാരം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ചോളി എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആളുകളുടെ പിന്നിൽ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പതിനായിരം പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിന്നിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അവരുടെ സേവനങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോ പിന്നെ മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ വിദേശത്തൊന്ന് പോയി നോക്ക് വിദേശത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടിയത് മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ അവരെത്ര എത്ര പതിനായിരങ്ങളെ വീടുകളാണ് ആ വകയിൽ അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ആ പോയവർ മുഖേന പിന്നെ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പം മർക്കസിൻ്റെ സേവനം തൊഴിൽ രംഗത്ത് മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് കിട്ടിയത് മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് എത്ര ആയിരങ്ങൾക്ക് ആ കിണറ് കിട്ടിയത് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്ക് പള്ളി കിട്ടിയത് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യെ ഇന്നും എത്ര ആളുകളുടെ വീട്ടിലാണ് മർക്കസ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ മർക്കസിൻ്റെ വകയിൽ തന്നെ വീട് എത്ര എത്ര വീടുകളിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യെ അതുപോലെ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളോ അമുസ്ലിങ്ങളോ ആണ് മർക്കസ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെറും ഒരു മതപരമായ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരൂല അത് മർക്കസ് എന്ന വലിയ സംരംഭമാണ് ചിലപ്പോൾ മർക്കസ് പഠിച്ചവർക്ക് എന്നെ ചിലപ്പോൾ മർക്കസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രത്തോളം ചിന്ത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളില്ല അവർ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം പഠിച്ച് വിരുദ്ധ പഠിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഉള്ളൊന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മർക്കസിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളാണ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മർക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയാൽ നമ്മൾ നല്ല ഒരു പതിനായിരം മൂലാന്മാർ കൂടിയാൽ മഹാനായ ശ്രീ ഹുന കാന്തപുരു ഉസ്താദ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയൂല അത്രയും വലിയൊരു മഹാനാണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് ഉസ്താദിന് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗ്യാണ് കാരണം അവരെ നിസ്കാരവും നോമ്പും കൂടി ഉസ്താദിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല എടുത്തൊരു വയ്യാണ് അത് അത് ഉസ്താദ് ആയിരക്കണക്കിന് എത്തിയും കുട്ടികളെ പറ്റിയപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അള്ളാഹു തല ഉസ്താദിന് ഉസ്താദ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറമെ വേറെ കുറെ ആളുകൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കൂടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ജ
ഒരിക്കലും ഒരു ആലിബിൻ്റെ കുറ്റം പറയരുത് അത് നമ്മളെ സംഘടനയിൽപ്പെടാത്തവരതും പറയരുത് നമ്മളെ സംഘടനയിൽപ്പെടാത്ത ആലിബിൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പറ്റിയ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മളെ നിസ്കാരമൊക്കെ പോവുകയ്യ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയത്തെ കരകാൻ പാടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ മുമ്പ് കാലത്ത് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരാളെ കുറ്റവും കുറവും പറയൂല ദൈവത്ത് പറയൂല അഥവാ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് മുപ്പരോട് ചായ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കുറ്റം എന്നാൽ എൻ്റെ നിസ്കാരം എന്ന് പോലെ ഉമ്മാക്കല്ലേ കിട്ടും പുറത്തു പോയി പോകില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഉസ്താദിനെ അറിയില്ല മർക്കസും അറിയില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അറിയില്ല അള്ളാഹുത്തല അവർക്കൊക്കെ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളത് നന്നാൻ വേണ്ടി വരക്കുക അസ നമ്മളതിന് പകരം അങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറയരുത് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയരുത് ഇങ്ങോട്ട് തെറി പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് തെറി പറയരുത് നമ്മൾ ഒരാളോടും നമുക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരും നന്നാകണം നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കണം മറ്റുള്ളവരും സ്വർഗത്ത് കിടക്കണം ഇതിൽ കവിഞ്ഞ വേറൊരു ചിന്തയും നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനെത്രത്തോളം അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയും അധ്വാനം എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും പ്രതിഫലം കൂടുതലുണ്ടാവും സുഖം എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രതിഫലം കുറയും അപ്പം നമ്മൾ നടന്നു പോയിട്ടാണോ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും കാറിലാ പോയെ പ്രതിഫലം കുറയും ഏ രണ്ട് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തര രണ്ട് കുട്ടികളെയും സുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ഉടനെ ഒരു കുട്ടി അസ്രക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അസ്രകളായി പോകുക എന്നുള്ള ബേജാറ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിയെയും നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ ദീനീ പ്രവർത്തനം സഹായിച്ചവർ അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ നേരത്തെ സുൽത്താനാജിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മളെ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ആലിമികളെയും ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആലിമികളെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീനീ പ്രവർത്തനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സഹായിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും ഓരോ പ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രോത്സാഹനം നൽകണം പ്രോത്സാഹനം നൽകണം നമ്മളെ സുൽത്താനാജിയും അതുപോലെ കമ്മാടി ഹാജിയും അവരൊക്കെ സിറാജുൽ ഉദയിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം വകക്കാതെ വന്നവരാ മരിച്ചു പോയ നമ്മളെ ഉസ്മാൻ ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് സിറാജുൽ ഉദയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പറയില്ലേ മർക്കസിൽ പോയവരുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക എന്ന നല്ല ബോധം ഉള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അവർ മരിച്ചാനുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതേപോലെ നമ്മളെ നാടുകളിലുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തകർ ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ നിലക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസാ കമ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ പള്ളി കമ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പെട്ടയപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അവരൊരു അഞ്ച് വിശ്വ ശമ്പളം വാങ്ങാണ്ടല്ലേ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് അഞ്ച് വിശ്വ ശമ്പളം വാങ്ങാണ്ടല്ലേ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് അഞ്ച് വിശ്വ ശമ്പളം വാങ്ങാണ്ടല്ലേ അവർ ദർശിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് അവരെ കീശ പൈസ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അവരോടെപ്പോഴും നമുക്കൊരു മതിപ്പ് വേണം അവർ സാധാരണക്കാരല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത് അവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മതിപ്പ് വേണം കാരണം അവരഞ്ച് പൈസ ലാഭം കൊതിക്കാതെ അവരധ്വാനിച്ച് ദെറിസ് നിലനിർത്തുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മുതിരീസി നമ്മളെ സംഘടനപ്പെട്ട ആളായിരിക്കില്ല അത് വേറെ വിഷയം അത് അയാൾക്കും കൂടി അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സംഘടന കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നുള്ള ബോധ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അതെല്ലാനോട് ദ്വാരക്ക നമ്മൾ നമ്മളെ സംഘടന നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ സംഘടനയുടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ നമ്മളെ ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതനെയും കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനായി പോകുന്ന മനസ്സിലാക്കുക അല്ല ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ സ്ഥാനവുമാനവും കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്മാർ നിന്നാണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
നല്ലതിലേക്കേ ക്ഷണിക്കാവൂ ഒരിക്കലും പരസ്പരം വൈരാഗ്യങ്ങളോ വിദ്വേഷങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നലെയും ഒരു മഹല്ലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അസറിൻ്റെ ശേഷം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു ആ മഹല്ലത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആളുകളാണ് പക്ഷേ അവിടെ രൂക്ഷമായ ഒരു ഭിന്നതയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലല്ല അല്ല കർണാടകയിലല്ല കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചകളും ന്യൂനതകളുമാണ് നമ്മളൊരാൾ തെറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ തെറ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എങ്ങനെ അത് തെറ്റിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ഇസ്ലാമിൽ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച മാർഗങ്ങൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖു സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചു ഹരീസിൽ നിങ്ങൾ കോരിയതാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചു നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ സഹേബികൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയി നബിസല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മൂത്രമൊഴിച്ച് തീരുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോഴത്തെ കിളിപ്പുകാരാണെങ്കിൽ അത് മെല്ലെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ നബിതങ്ങളും ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കും ഒന്നും ആക്കണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ ഏ ഇതായത്തില്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാജ തരീക്കത്തിലൊക്കെ കുടുങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്തീയമായത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ അയാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നവരെ കാത്തു നിന്നു മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളോട് നല്ല നിലക്ക് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രയ്ക്കാനുള്ള അല്ല അത് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഈ സഹാബികൾ പിടിച്ചു വെച്ചതോ സഹാബികൾ പിടിച്ചു വെച്ചത് അവർ മനസ്സിലാക്കി പള്ളിയിൽ മൂത്ര വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നാലൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാ വസ്ലാം കാരണം പിടിച്ചു വെച്ചാൽ പള്ളി മുഴുവനും മൂത്രമാവും നിന്ന് മൂത്ര വയ്ക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഇടങ്ങും ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഫുള്ള് മൂത്രമായി ഇപ്പൊ മൂത്ര വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അവിടെ കഴുകി അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നിന്ന് മൂത്ര വയ്ക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച കൂടുതൽ അപകടമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ വിസ്ലമ തങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത് ശരിക്കും ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയോ പിന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇത് ലോകമൊട്ടാകെ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു മൊയിലാരുണ്ടായിരുന്നു ആ മൊയിലാർ ഉള്ള സമയത്ത് മന്ത്രി അന്യസ്ത്രീക്ക് കൈ കൊടുത്തു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല മഹാതെറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദുഷിച്ച പ്രചരണം നടത്തുന്നവർ പഠിച്ചോണ്ട് എടുക്ക കൂടുന്നു ഞാൻ അതിനായി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്ത് നടത്തേണ്ടത് എന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മാർഗം എങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ആ പെൺകുട്ടികളടക്കമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് നല്ലൊരു ഉപദേശം അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് കൈ കൊടുക്കരുത് ഇനി അന്യം മതക്കാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ മതത്തിലെ നിയമമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ കൈ നീട്ടിയാൽ അവരോട് പറയണം സാർ ഞങ്ങൾക്ക് മതപരമായി പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയണം എന്ന കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് ഉപദേശിച്ച് കുട്ടികളെ നന്നാക്കണം അല്ലാതെ ആ കുട്ടികളെ അതേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഈമാനം കൂടി പോയി പോകും ഉള്ള വിശ്വാസവും കൂടി തകർന്നു പോകും അപ്പം ഈമാൻ തകർക്കലാവും ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ചങ്ങാതി വയദോറിയാനിറങ്ങി അവനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു പത്തിരി കഷ്ണവും ഇങ്ങനെ മൂത്രയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിരി കഷ്ണവും തിന്നുകൊണ്ട് മൂത്രയ്ക്കുന്നു ഐസുയും വീറ്റും മൂത്രയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നോട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പത്തിരി തിന്നുന്നു മൂത്രയ്ക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മൂത്രയ്ക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് പത്തിരി തിന്നു അല്ലെ ഐസു മുട്ടായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ചങ്ങാതി എന്തടാ ഇത് നീ ഇങ്ങനെയാ മൂത്രയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസ് മുട്ടായി ഓഹോ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാ തിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂത്രത്തിൽ മുക്കിക്കഴിച്ചാൽ ആരാ ഉത്തരവാദി ഈ പറഞ്ഞ വയതു പറഞ്ഞ മൊയിലിയാരാ ഉത്തരവാദി
ഒരുത്തിരിക്കുന്നത് പെണ്ണാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പുറത്തും പെണ്ണ് ഇപ്പുറത്തും പെണ്ണ് മൊത്തം പെണ്ണ് സംവരണ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആളാട്ടൊക്കെ സംവരണം പെണ്ണിന് സംവരണമാണ് പെണ്ണിനെ നിർത്തി നമ്മൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരം പോയിട്ട് ഒരു മൊയിലാർ ഒരൊറ്റ ബാഗ് പെണ്ണുങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് വോട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഭയങ്കര വാഗ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്ന പെണ്ണൊരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവൾ ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ അവൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട തന്നെ അവൾ കാഫറാവും അവൾ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും അപ്പം അവളെ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്ത് പോക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വേഗം പറഞ്ഞ പോയിലാർക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് കൂടി വന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് കുഫുറിലേക്ക് പോകും അവൾ അത് പോകാനുള്ള കാരണം ഇയാളെ വേദമായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് പറയാം ആ പറയുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തേരം പറയണം തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവൂലേ അന്നേരം പറയണെന്ത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കരുത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ റോട്ട് മുല്ലറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കരുത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരോട് കൂടെ ഇടകലരുത് അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് പറയാം എന്നിട്ട് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വനിതാ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കാതിയാര വനിതാ ക്ലാസ്സിൽ ഹത്തീബിന്റെ വനിതാ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഒറ്റ പെണ്ണും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കൂല കാരണം മൊയിലാറ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ നിൽക്കൂല നേരെ വർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാലോ അവള് സ്വീകരിക്കലുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഫിസ്കിന് പകരം കുഫറായിരിക്കും അവളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ദൈവത്തിന് സമയവും വകുപ്പും വഴിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആളുകളെ സംസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം കൂടുതൽ മോശമാക്കാൻ അത് കാരണമാകരുത് ആളുകൾ കൂടുതൽ ചീത്തയാകാൻ കാരണമാകരുത് ഫിസ്ക് ചെയ്യുന്നവർ കുഫറിലേക്ക് പോകാൻ അത് നിമിത്തമാകരുത് ഇത് ആഹൃസമാന ആളുകളുടെ അക്കലുകൾ നോക്കണം ആളുകളുടെ ഫഹ്മ് നോക്കണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാബുണ്ട് ചില നല്ല കാര്യം തന്നെ അതിനേക്കാളും അശദ്ധായതിൽ പോയി വീണുപോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കിയതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ഏതാണ് അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ലൗല കൗമുഖി ആളുകൾ അതിന് മാത്രം വളർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ ചിലർ പറയും മുഹമ്മദ് കളിച്ച് കളിച്ച് കായബം കൊള്ളയും കളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലർ ഈ മാനങ്ങ് പോയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഹരീസ് എന്തിനാ ഇമാം ബുഹാരി കൊണ്ടുവന്നത് ദേവത്തിന് ആലിമിങ്ങൾ ദേവത്തിന് അടുത്തുമ്പോ സന്ദർഭം നോക്കി പറയണം ആളുകളെ മനസ്സ് നോക്കി പറയണം ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതേ പറയാവൂ അധികം കടുപ്പം കൂട്ടരുത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡോസ് കണക്കാക്കി മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് തീർത്തും ആ രോഗി കുടിക്കണം പക്ഷേ ഒന്നിച്ച് കുടിപ്പിച്ചാൽ രോഗി ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല ഒരു സ്പൂണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് സ്പൂണ് വെള്ളവും ചേർത്തൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദേവത്ത് നടത്തേണ്ടത് ആ ബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് സ്റ്റേജ് മൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയാ കുറ്റം പറയാ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അവർക്ക് ദേവത്തിനെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ല ദേവത്തിന്റെ വിഷയം അറിയില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യലാഭങ്ങൾ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അത് അവരും അള്ളാഹുമായിട്ട് ആയിക്കൊള്ളണം നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അത് അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ നിലനിൽക്കണം എന്ന നിരക്ക് തെക്കുവയോടുകൂടെ നമ്മളെ ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തണം അള്ളാഹു തല അതിനെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തീയട്ടെ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം എല്ലാവരും വെറും മസഹാഫികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാ ഹസനികളും എല്ലാ മദനികളും എല്ലാ സാധ്യതകളും എല്ലാ ബിരുദമുള്ളവരും ബിരുദില്ലാത്തവരും എല്ലാ നാട്ടുകാരും എല്ലാ ഉമറാക്കളും എല്ലാ ഉലമാക്കളും എല്ലാ സാധാരണക്കാരും എല്ലാ എസ് എസ് എഫുകാരും എസ് വി എസുകാരും മുസ്ലിം ജമാത്തുകാരും മഹല്ലി ജമാത്തുകാരും എല്ലാവരും മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് മർക്കസിൽ ചെന്ന് കാലങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരെ മുന്നിലിരുന്ന് എൽമ് പഠിച്ച് ആ എൽമ് കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്ന സക
അടുത്ത നാട്ടിലെ അമീർ വന്നിട്ടുണ്ട് പൈസക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എഫ്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വി എസ് കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു നാല് സക്കാഫിന്റെ ഒറ്റാരം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ആ നാലാൾ ആദ്യം വരുന്നവരായിരിക്കണം അന്നാലാൾ ആദ്യം എത്തണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവരാ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് വന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവരാ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സക്കാഫികൾ എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലക്ക് സക്കാഫികളോട് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ആരോ ഒരാള് എന്താണ് മുത്തല എന്തോ നെയ് തന്നാണ്ടല്ലോ ഏ മുത്തല അതിനാ സാധനോ ഏതാ എന്തോ നെയ് തന്നാണ് മനസ്സിലായില്ല മുത്തലാക്ക് സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു പരാമർശം പരാമർശം ആവശ്യമാണ് അതിപ്പോ എത്ര കാലായി ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും അത് പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നാല് മധുഹവും അംഗീകരിച്ച നിയമാണ് എന്തെന്ന് മൂന്ന് തലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോ മൂന്ന് തലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല അഥവാ ഒരുത്ത മൂന്ന് തലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോവും അത് മൂന്നും പോവും പാണ്ടുക്കൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവൂലെ പിന്നെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല കുത്തിയിട്ട് മുറിയൂല കുത്തണ്ട എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത് കുത്തിയിട്ട് മുറിയുന്നുണ്ടല്ലേ കുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോ കുത്തിയാ മുറിയൂല പിന്നെ കുത്തിയാൽ എന്താ പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനല്ല മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയ മൂന്നും പോവും അതേ സമയത്ത് മൂന്ന് തലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നിയമാണ് തലാക്കി തന്നെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അതാണ് നിക്കായി ഇന്ന് തലാക്കി അല്ലാനല്ല പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാലോ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യം വന്നാലോ പല്ല് പറിച്ചു കളയരുത് എന്നാ നിയമം പല്ല് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല പല്ല് വരയ്ക്കാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ള പല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പല്ലും കൊണ്ട് കുടുങ്ങി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്നാൽ ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ മരുന്ന് കുടിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് അടച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ പലേതും ചെയ്തു നോക്കി അതാണ് ഫൈ ലൂഹുന്ന വഹിദു റൂഹുന്ന ഫിൽ മലാജി വലുരി ബൂഹുന്ന അങ്ങനെ ചികിത്സ എല്ലാം ചെയ്തു ഒരു ചികിത്സ കൊണ്ടും റെഡി ആകുന്നില്ല അവസാനം വിരിക്കുന്നതാണെന്ത് പല്ല് പറിച്ചു കളിയാന്നുള്ളത് അത് തന്നെ മൂന്ന് ഒന്നിച്ച് വരയ്ക്കലല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നിച്ച് വരയ്ക്കലല്ല ഒന്ന് പറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെയും ചികിത്സിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തലാക്ക് അല്ലാതെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളോ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലാനുള്ളോ ഒന്നുമല്ല തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ പലതും പറഞ്ഞ് വരുത്തുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം വളരെ സുതാര്യമാണ് ആർക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമത്തെയും ബുദ്ധിപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ അത് നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിയമപരമായി തന്നെ അതിനെ നേരിടാനും നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മേൽക്കോടതി എടുത്ത് പോവും അവിടെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മേൽക്കോടതി പോവും വേറെ കോടതി അതിൻ്റെ മേൽക്കോടതി പോവും അങ്ങനെ അത് നിയമപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കും അതൊരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കും അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനോ തീവ്രവാദികളാകാനോ ഭീകരവാദികളാകാനോ പാടില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമത്തെ നിയമ മുഖേന തന്നെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ നയം ആ നയമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നതും പണ്ഡിതന്മാരെന്നും പറയുന്നതും അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇൻഷാള്ള സുൽത്താനാജി അടക്കം നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കുട്ടികൾ അതുപോലെ നമ്മളെ ഞാൻ മർക്കസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉസ്മാൻ സക്കാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുണ്ടയിൽ നല്ല പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് പെരുന്നാൾ രാവ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ കീഴ്ശ്ശേരി അടുത്ത് കുഴിമണ്ണ അവിടെ ഷഫീഖ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹ
അത് പുതിയ പുതിയതാണ് അതൊന്ന് മാറി കിട്ടണം നിങ്ങൾ അത് വരക്കണം അള്ളാഹ് സുബാന ഹൂത്താല രോഗങ്ങളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തിത്തട്ട് രോഗം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മൂമിനിയൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഷാഫി മാമൃതോനൊക്കെ വലിയ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ രോഗം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തിത്തട്ട് നമ്മളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് സുഖത്തിയതവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ തന്നവർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തല സുഖപ്പെടുത്തിത്തട്ട് അതുകൊണ്ട് വാക്ക് നിർത്തുന്നു ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം